Kungiyar Hezbollah ta harba makamai masu linzami a arewacin Izra'ila. China ta yi tud da takunkuman Amurka akan wasu kamfanonin kasar. Har Russia a Ukraine ya jikkata wasu yan jarida. Kungiyar Hezbollah ta Lebanon a yau Lahadi ta harba rokoki da jirage marasa matuka sama da 360 ya zuwa Izra'ila. Har na wannan safiyar ya sauka akan wasu shingen shingen sojoji na Izra'ila 11 da ke arewacin kasar a cewar kungiyar wannan shine mataki na farko na ramuwar kisan babban komandan su da Izra'ila ta yi a watan jiya a Beirut a gaba yau ne Prime Minister Izra'ila Benjamin Netanyahu zai gana da majalisar ministocin sa akan matakin da zasu dauka Minister tsaron Izra'ila Yov Galant ya ce zasu zasu yi duk mai yuwa na ganin sun kara kansu daga duk wani harin Hezbollah to ne mahukuntan Izra'ilan suka karkatar da madakatar da sauka da tashin jirage daga babban filin jirgin sama na kasa da kasa na Ben Gurion kungiyar Hezbollah da ke da karfin tasiri na samun goyen bayan Izra na samun goyen bayan Iran tasha tasha yin musayar wuta akan iyakar ta da sojojin Izra'ila a wani mataki na nuna goyen baya ga Amin yadda Hamas tun bayan harin da ta kai na ranar 7 ga watan Oktoba China ta yi Allah wada da sabbin takunkuman da Amurka ta kaka ba wasu kamfanonin kasar da kuma tsirrin mutane har 400 bisa zargin rawar da suke takawa a yakin da Russia ke yi da Ukraine Beijing wadda ta ka kausar murya ta yi kira ga Washington na ta hanza ta janye wadannan takunkuman kuma ta shi alwashin kare haki da ma muradin kamfanonin a sanarwar da ma'aikatar kasuwancin kasar ta fitta a nasu bangaren ma'aikatar cikin gidan Amurka ta ce Washington ta jima tana gargadin China akan alakar su da Russia musamman ta fuskar yakin da take yi da Ukraine wani harin Russia a garin Kamastok da ke gabashin Ukraine ya jikkata wasu yan jarida biyu yayin da guda ya bace a cikin baraguzan gini ana kuma ci gaba da neman shi a ce wa sanarwar da shugaban yankin Donetsk Vadim Filishkin ya fitta yan jaridun sun fito ne daga kasashen Amurka da Burtaniya da kuma guda da ke zama dan asalin Ukraine har na zuwa ne bayan da ajiya a sabar shugaba Volodymyr Zelensky ya yayin bikin samun yancin kasar daga tarayyar Soviet ya shi alwashin daukar fansar mamayar Russia a kasar su ya kuma kira shugaba Putin da mara da wani mara lafiya dake yi wa kowa barazana da makaman nuclear tun dai a shekarar 2022 Russia ta kaddamar da mamayar ta a kan makwabciyar kasar ta Ukraine matakin da kasashen yamma suka yi tar da shi to ma sauraro labarin duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW Jami'an saro a birnin Zollingen da ke yammacin jami sun ce mutumin da ake zargi da kai wa wasu jami sawa hari da wuka ya shiga hannu yan sandan sun ce mutumin da basu bayyana sunan shi ba dan asalin kasar Syria ne mai shekaru 26 kuma shi da kanshi ya mika ya kai kan shiga hukumomi inda kuma tuni aka fara masa tambayoyin a daren juma'a ne yayin wani biki a birnin na Zollingen mutumin ya daba wasu mutane wuka inda unan take uku suka ce ga garin ku sannan kuma ya jikkata wasu mutun takwas Shugaban mulkin sojin Sudan Abdul Fattah Al-Burhan ya ce gwamnatin sa ba za ta shiga tattaunawa zaman lafiya da ake yi a birnin Geneva na kasar Switzerland da rundunar sa kai ta RSF ba. Al-Burhan ya ce sun gwammace kwashe shekaru 100 suna gwabza yaki a wani jawabi da yi wa manema labarai a Port Sudan a jiya Asabar. Dakarun sojin kasar karkashin jagorancin shugaba Abdul Fattah Al-Burhan sun kwashe sama da watanni 6 
shi da suna gwabza kaza mun fada da dakarun sa kai na RSF rikicin da ya tagayyar al'ummar kasar da ma raba Dubai da masugunnan su wadanda yanzu haka ke fama da matsanan ciyarwa Amurka ce da ya tabbuda wannan tattaunawar da nufin kawo ƙarshen wannan yakin da ke ci gaba da lakumi rayukan fararen hula to ma sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyar zama kai tsaye za mu je ka shirin sharhunan bayan labarai DW sharhunan bayan labarai to ma dalla zamu fara shirin ne da siyasar amurka inda yar takarar shugaban kasar amurka din a jam'iyyar democrat kamala harris da ya jawabin karbar takara a hukumance a lokacin rufe babban taron jam'iyyar na kasa a chicago wannan na zuwa ne kasa da kwanaki 30 kafin babban zaben kasar da ke tafi a watan nuwamba wakilinmu kabir isa ji kamshi yayi kuma da karin bayani daga burning washington dc a cikin kadar kadar farin ciki da fara'a sosai da yin godiya ta musamman ga shugaba Biden Kamala Harris ta bada takarishin tarihin ta a matsayin ta na tsatsun Indiyawa ta wajen uwa bakar fatar Jamaica ta bangaren uba amma kuma hafiffiyar Amurka daga nan sai ta ce On behalf of every American regardless of party race a madadin dukkan Amurkawa ba tare da lakari da jam'iyya London Fata ko jinsi ba na kalba mun takara da kuka bani ganin cewa akatun Amurka ba su san ta sosai ba Kamala ta amfani damar wajen kwatanta kanta a zaman tsohuwar mai shari'a mai aiki da doka da Donald Trump tsohon mai laifi da wannan cancanta ta fiye da Trump da hatsarin da ke tattare idan aka sake zabar sa musamman wajen kasar ayyukan jin dadin jama'a yar takara ta Democrat ta bai wa Amurka wa tabbacin kyakkyawar dorewar cigaba idan suka bata damar jin akala kasar nan hususin Kamala ta ci alwashin sauka bukatun rayuwa da kullun da jikalancin mahalli inga da kiwon lafiya da samar da karin ayyukan yi da ta juya ga batun kasashen waje kusan babu wani sabon abu game da abin da aka saba ji akan rikicin Palestina Israila cewa suna kokarin samun tsage ta wuta amma tare da nana ta anir gwamnatin Amurka ta ci gaba da mara Israila Kamala ta yi a hirga kasashe irin su Iran da Korea ta Arewa tare da bada tabbacin ciwar gwamnatin ta da ta ci gaba da holdar arziki da kawayan Amurka da kungiyar NATO sabanin Donald Trump mai rusa zumunci na taimaka wajen hada kan wasu kasashen duniya guda 50 don hana Putin ci gaba da taklar tashin hankali manyan kalubalan da ke gaban Kamala Harris a halin yanzu sun hada da yadda za ta tsaya da kafafunta ta fai da bambanci manufofinta da na shugaba Biden saboda rashin yin haka zai sa wasu suka kamar bada ne da shi gaba da mulki akwai kuma bukatar ta dukufa neman amincewar turawan yankunan karkara musamman a jihohin rabagar dama saboda anan ne Donald Trump yake da masu tula masa kuri'o na amana ya kuma zama wajibi Kamala Harris ta fara gana da yan jarida sosai wanda hakan zai magance gurin da yan ada suke yi mata cewa tana dari dari na amsa tamboyoyi na baza ta to koya ya masana da matasan yan siyasa a nan Amurka irin su Dr. Sifana Alimi Biyar suke kallon wannan takara ta Kamala Harris su mai masu ke cewa su ba za su ba wa jam'iyyar Democrat goyen baya ba a wannan zaben musamman lokacin da President Joe Biden yake takara to amma yanzu da yake Kamala ce take yi ba mu san ya abun za su kaya ba nine Dr. Nuru Bari anan ga cikin North Carolina State University to lalle rashin sulhunta rashin jituwar cikin gida zai iya rauna na damar jam'iyyar na samun nasara sunana Dr. Hawwa Babura yau fa ita ce rana ta mata rana ta Afirka ma zan ce saboda babu wata baka da ta taba kawowa wannan mataki Kabir Isaji Kamshi DW Hausa daga Washington DC to a Nigeria kuwa Zabia sun shiga sabon kalubale ne na tsadar magunguna bayan ga halin da suke fuskanta na tsonguma a harkokin yau da kullum wannan kuwa na faruwa ne saboda halin tsadar rayuwa da ake fama a Nigeria wakilin mu na Abuja Wes Abubakar Idris ya yi kuma na da wannan rahoton mutanen da ke zabaya dai ba sa iya jure yanayin zafin rana da ake da shi a Nigeria domin kuwa magungunan da suke amfani da su ana shigo da su ne daga kasashen ketare abinda ya sanya su yin dan karatsa da Donald Tangpe 
daya daga cikin mutane da suke zubayani a tarayyar Najeriya gaskiya muna wahala yanzu sosai samu amma ganin ma yanzu kashi da sauki yanzu su duwa ga mutanen mu suna shan wuya suna mutuwa sosai don a laluran fatan nan gaskiya ba kyau yana jima mutanen mu sosai mu na cikin garin da muna suna shan wahala yanzu na kauyen ma sai a gaban su a gaban Allah kawai don yanzu suna shan wuya sosai ba suna kiran ko wani rana ko wani dare ko wani rana wai ga shi suna shan wuya to kuma ba mu da karfi a ba mu da zamu yamu sai muna roke su muna ce to ku yankure a shekarun baya dai sukan samu taimako na kulawa da wasu daga cikin su kyauta a babban asibiti dake Abuja wadanda abin ya fiwa illa su ne zabaya da suke a yankunan karkara don baya ga rashin asibitocin da za su kula da su akwai ma matsala ta karancin wayewar kai Musa Jack Epele shine shugaban kungiyar kulawa da mutanen da suke zabaya ta Afirka dake Najeriya The number of persons with albinism that are dying as a result of skin cancer is embarrassing. Yace a kunya ne yawan mutanen da suke zabaya wadanda ke mutuwa sakamakon ciwon daji. Ka san ni kai na nafa ma da wannan ciwon daji na fata amma na samu lafiya. Dan tsarin da aka yi ba zai iya kaiwa ga kowa ba. Shi yasa da yawan mutanen da ke zabaya ke ta mutuwa. Are dying and they are dying in droves. Baya ga wannan matsala ta tsadar rayuwa da ke fuskantar mutanen da suke zabaya a tarayyar Najeriya. Akwai batu na nuna musu bambanci da kyama wajen ma'amalar da suke da sauran al'umma saboda kawai yanayi na bambancin fata jikin su don su zabaya ne har ila yau ga Donald Tanpe wanda zabaya ne a tarayyar Najeriya da ya bayyana man yadda yake ji a duk lokacin da ya fuskanci nuna musu kyama a harkokin rayuwa ta yau da kullum gaskiya abun bashi da sauki to amma yanzu nayi waye sosai nayi karatu sosai so abun yana ta muke ni sosai mutane sun je a just them do but them do business na kai muce amma zan duba shi kamar one of those things ne su mumbobin duka da suna zo suna mana magana muna ce muna ba su muna ta zian da su muna ba su encourage me su ta duba su ta wuce ba kawai gaskiya don ba abin da kai kai ma mutum sai ka wuce kawai amma ba za ka ji dadi a ranka ba gaskiya ba ka ji dadi a ranka to abun sai dai ka kira mutum kawai ka giya mushi kai abun da ka fada gaskiya ba kyau ga inda ga inda ka kira ni ga inda ka kira ni haka zamu giya musu duk da wayar da kan jama'a da ake na fahimci cewa zabaya halitta ce daga Allah dan haka akwai bukatar saki jiki sai ma'amala da su ba tare da nuna musu bambanci ko kyama ba har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba musamman a yankunan karkara da yanzu can ne matsalar tafiya waita Wai Abu Bakar Idris DW Hausa daga Abuja Nigeria to a jamhuriyar Niger kuwa dawo da lodin dan yamman Niger ta tashar ruwan kutuno a jamhuriyar Benin na ci gaba da jawo cece kuce da kuma sharhi daga yan farar hula da ma jama'ar Dipa inda anan ne yankin da ake fitar da dan yamman ga rahotun da wakili mu a yankin Musa Manitraki hada mana dawo da fitar da dan yamman Niger ta tashar jirgin ruwan kwatane dake kasar Benin ya jawo tsaukaki wa yan difa jahar da a wani bangaren ta ne mai sunan Agadem ake hako wannan dukiya a cewar Hassan Bello Abubakar jagoran wata kungiyar horal hula mai sunan Rotab mai sa ido a duk wata kididdiga da ta shafi makamashi da ma'adanai an dora dan ba wajen dawo da dadaddiyar dangantaka dake tsakanin Niger da Benin ta kun farko ne na zuwa ga daidaita al'umura tsakanin kasar Benin da kasar Niger domin kasashen mu biyu su ji dadi kun san har kamar wannan yana kawo shigowa kudade da cikin kasashen wannan kenan kun gani kasashen da suke da bukatan kudi tun da kasashen ko da na Benin ko da Niger duka suna da bukatan kudi tun da kasashen masu tasowa kenan kudi zai shigo kuma kasashen mu za su samu su sa wannan kudade a cikin ayyukan manyan manyan masu muhimmanci a lokacin da yake nashi sharhi abba alabe da ya daga cikin mambobin kungiyar M Sosande ya ce bangaren ra'ayin shi ta gamu ta rabu na shi dadi zan ce kuma dan kote zan ce ban shi dadi ba bangare biyu ne duka dai su ne ya kamata a ce sun kama mana a bisan iri wannan halayen da muka shiga amma tare da hadin bakin su aka samu na wannan takunkumi aka samu matsalan abinci aka samu matsalan magunnunka tunda dai an samu an sasanta tunda dai duka kasa ne yan uwa ne amma yau zan yace alhamdulillah akan wannan batu na dawo da jigilar dan yamman Niger al'umma sun tofa albarkacin bakin su Ibrahim Long Abdu arziki ne ba nawa san yaro ba malam misali 
tun da danyen mai komi ne ba abin da babu masana suka ce a cikin shi kenan aka tattala wallahi da mu da venan kai har da wasu masu rabo ma ya ishe mu mu ci mu sha zai kamu gwamnatin mu kari saman aikan da yake gabanta da an yi rafineri ya hi a hutar da danyen mai saboda rafineri akwai transformation surplus in aka yi shi anan Niger kenan za a doki ma'aikata sosai da karshe Hassan Bello Abubakar jagoran Rotab ya bukaci shugabannin Niger da Benin da su kai zuciya nesa wajen daukan duk wani kudiri kar ya kasance don saboda enteren wani na baya ko saboda su enteren nasu na kansu su shugabanni ya kasance sun doki wani mataki ko wani kudiri wanda zai musguna matalaka ko wai zai sa talaka cikin hali na gagane kai kasance suna sara suna diba bakin gatari wannan mataki da nake son doka kar ya kasance na wadon ra'ayin kai na ne kadai ina illan da zai ma yan talakokin mu da yan kasa na Musa Manu Turaki DW Hausa daga Difa a jamhuriyar Niger to har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger inda ga mayar yan jarida masu magana da harshen Hausa na kasashen Afrika suka gudanar da wani babban zaman taro karo na farko don hadin kai da samar da cikakken tsari na yi sadda sakunni ga al'umma a cikin harshen Hausa da kuma tsarin da za a bi wajen yada al'adu a wani mataki na inganta ayyukan wayar da kan al'umma ta hanyar kafafin yada labarai wakili mu ayyamai Salisu Bukari ya halarci taron ga kuma rahotun da ya aiko mana taron na tsawon kwanaki uku ya samu halartar kimanin kasashe 11 cikin su kuwa wakile daga tarayen Najeriya Ghana Chadi Benin Burkina Faso Cote d'Ivoire da da sauran su Prime Minister an kasa ta Niger ne dai Ali Muhammad Lamin Zain ya jagoranci bikin bude a wannan taro a madadin shugaban kasa Jana Abdurrahman Chani inda aka samu halartar sarakunan galgajiya da dama daga arewacin Najeriya da mayan fafutuka na kungiyoyin fararen hulla manjo general al mustafa mai retire sauhan jami'in tsaro daga tarayen Najeriya kuma mai kishin ci gaban Afrika na daya daga cikin manyan bakin da aka gayyato a wurin wannan taro wannan taro yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman a wannan lokacin da Afrika ta samu kanta a wani hali na cewa duniya tana fahimtar abubuwa da aka yi na cutar da Afrika kuma a karan farko yan jarida masu magana da Hausa suka gano cewa ya kamata su hada kansu don fadakar da al'umma kuma rashin ayin aiki da hausan sosai wajen fadakarwa ya sa mutane da yawa a kasashe kamar nan Niger sun shiga a kuba da dama to koya su yan jarida na hausa za su iya kawo tasu gudunmuwa wajen fadakar da al'umma a yankunan da suke tare kuma da karfafa zamantakewa tsakanin su yan jarida Isa Abubakar Shuni dan jarida ne daga jihar Sokoto a tarayen Najeriya wannan taron ya nuna cewa yan jarida na Afrika fadake suke domin taimaka ma kansu da kansu na biyu kuma harshen Hausa da al'ada Hausa abubuwa ne wadanda ya zan kusan an manta da su an yi tabatu to amma wannan kungiyar insha Allah idan aka dage mun ka zauna an ka tattauna har kwana biyu zuwa uku to za a fito da jadawali wanda ya zan za a yi amfani da shi domin a tabbatar da cewa an samu wannan hadin kan wanda ake nema tsakanin su yan jarida masu amfani da harshen Hausa a wadannan kasashen namu na Afrika sai dai daga bangaren yan gogurmaya masu kishin ci gaban Afrika akwai hajjia na ja'atu Muhammad wadda ta fito daga Kano a tare ta Najeriya kira ta yi ga yan jarida na Afrika da su tahi tsaye tsayen daka wajen wayar da kanun al'umma ta hanyar al'adunsu da kuma harshunan su abu ne ake magana na ci gaban dan adam yaya za ka yi ka zama likitan da zai yi wa al'umma sa aiki yaya za ka yi ka sarrafa na'ura wanda da ita ce za ka sarrafa komai dan inganci da arziki da yalwa da fusaha idan ba za ka iya yi a yaran ka ba cikin jawabin da yadda prime minister na jamhuriyar niger ya yi kira ga yan jarida da su ci gaba da kawo tasu gudunmuwa kamar yanda suka saba dan ci gaban kasashen su ta hanyar fadakar da al'umma an dai shirya makaloli da za a gudanar a fannoni daban-daban kamar ga muhimmancin isa da sakonni na hadin kai da samar da zaman lafiya tsakanin al'umma da ma hanyoyin bunkasa al'adu Salu Subukari DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger Kasar Morocco na ci gaba da samun goyon baya a kokari na mamayen yankin yammacin Sahara da aka kwashe shekaru ana takaddama akai a baya bayan nan dai kasar Faransa ta bayyana goyon bayan ta a daidai lokacin da ake bikin cika shekaru 25 akan kujerar sarauta da sarki Muhammad na shida ke kai 
Binta Aliyu Zurumi na dauke da karin bayani. Da alama bikin cika shekaru 25 akan kujerar sarauta yayi wa Sarki Muhammad na shida goshi. Duba da shekarun da aka kwashi ana takaddama akan mallikin wannan yanki na yammacin Sahara. Al'umar yankin yammacin Sahara da aka fi sani da Saharawi kusan su 260 ne suka jima suna neman yancin cin gashin kai daga kasar ta Morocco tun bayan ficewar kasar Spain. A shekarun baya kasar Morocco ta samu goyen bayan mamaye yankin daga kasashe da dama sai dai Faransa wacce take daukar bangare. A wannan makon ne shugaba Emmanuel Macron a daidai lokacin da ake shirye-shiryen cikar Sarki Muhammad shekaru 25 akan kujerar sarauta ya aiki masa da sika tabbatar da goyen bayan Faransa akan batun yammacin na Sahara a cewa Sara Zaimi mai binciken akan al'adu kuma mataimakiyar director sadarwa a cibiyar Tik Tank Atlantic dake Washington a Amurka wannan wani mataki ne da zai shafe makomar al'umman Saharawi na samun yanci gabaki daya it is extremely a symbolic move ta ce matakin mara wa Morocco baya da Faransa ta fito ta yi a yanzu zai iya rufe duk wani fata akan mallakar yammacin Sahara sauye sauyen da aka samu tun bayan yakin cacar baka zai iya harfar da rikici a yankin idan aka ce za a tilasta 